നമസ്കാരം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബോസ് ഇത് ഞാനിവിടെ കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് അക്യുപഞ്ചർ എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സയിൽ വന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി ഒരു സൈഡ് തളരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തളർച്ച മാറ്റണമെങ്കിൽ മറ്റു വൈദ്യ സഹായങ്ങളും ഒന്നും സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പലരും എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ രോഗത്തിന് അങ്ങനെ ഞാൻ അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വളരെ ദൂരെയാണ് ഉള്ളത് അതുമാത്രമല്ല കുറച്ച് ദീർഘകാല ചികിത്സ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിലും ഭേദം ഈ അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സ പഠിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഭേദം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സ പഠിക്കുകയും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പല രോഗങ്ങളും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചികിത്സ നടത്തിയതോടുകൂടി ഈ രോഗങ്ങൾ മാറുകയും പല മരുന്നുകളും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലാതെയായി തീരുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചികിത്സകളിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് അതായത് ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് പല രോഗങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സയിൽ ഒരിക്കലും മരുന്ന് കഴിക്കാതെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ന്യൂറോയിൻ വെയിനുകളെയും കൃത്യമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അക്യുപഞ്ചർ ചെയ്യുന്നത് പല വിധത്തിലും ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ വെയിനോ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കി ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ശരിയാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് പല അസുഖങ്ങളും ഇതിൽ കൂടെ മാറാൻ കാരണമാകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ന്യൂറോ നെർവ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തകരാറുകളും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോപ്പതി മൂലമുണ്ടാകുന്ന പഴുത്തു പോകുന്ന വ്രണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആ കാലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വിരലുകളോ മുറിക്കേണ്ട കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അക്കിപ്പഞ്ചൽ കൂടെ വളരെ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ പതിനഞ്ചോ പതിനാലോ പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ ഈ വ്രണങ്ങൾ മാറുക മാത്രമല്ല വെരിക്കോസ് വെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോപ്പതി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ഒരു സത്യമാണ് നിങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായി ചെവിയിൽ ചെറിയ ചൊറിച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ ചെവി മൂളലുണ്ടാകാം ഈ സമയത്ത് നമ്മളത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു അസഹിഷ്ണുതയായിട്ട് തോന്നാറില്ല പക്ഷേ ഈ ചെവി മൂളൽ ഈ ചെവി ചൊറിച്ചിൽ പല രോഗങ്ങളുടെയും ഒരു പരമ്പര തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഈ അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സയിൽ കൂടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അക്യുപഞ്ചർ ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു അജ്ഞാതമായ ഒരു വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആ വൈറസിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം മറ്റ് പലർക്കും അജ്ഞാതമാണ് അതായത് എന്താണ് ഈ അജ്ഞാത വൈറസ് എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് ഈ വൈറസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ വൈറസ് പല മാറാ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് നീരിറക്കം രണ്ടാമത് ചെവി കേൾവി കുറവ് കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറയുന്നു ഇയർ ഇംബാലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഹാർട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് സ്ട്രോക്ക് അതായത് ബ്രെയിനിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്ക് പിന്നീട് പല തലവേദനകൾക്കും കാരണമാക്കുന്നു കൂടാതെ പലരിലും ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഓർമ്മക്കുറവ് മസ്തിഷ്ക ആഘാതം കൂടാതെ അൾഷിമിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗത്തിനും കാരണം ഈ വൈറസ് എന്നുള്ള കാര്യം പലർക്കും അറിയാതെ പോകുന്നു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റു പല രോഗങ്ങളും ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗാൻസിലേക്ക് നീരിറങ്ങുക കിഡ്നിയിലേക്ക് നീരിറങ്ങുക അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളും ഈ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ പാർക്കിസൻസ് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അതിന് കാരണം ആകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നത് കുളത്തിലോ പുഴയിലോ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ
ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂളിച്ച് ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ചെവി അടയുന്നത് പോലെ തോന്നുക ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അണുബാധയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറല്ല കാരണം എന്താ ഇത് വളരെ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടർ കാണേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അണുബാധ വളരാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അണുബാധ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല പല മാരാരോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗപരമ്പര തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാരണം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നീരർക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം എന്താണ് നീരർക്കം നീരർക്കത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആയുർവേദമാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് തലനീരർക്കം എന്നാണ് പറയുന്നത് നീരർക്കത്തിന് എന്താ ഈ തലനീരർക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ തലയിൽ വെള്ളം വീഴുമ്പോഴോ എണ്ണ തേക്കുമ്പോഴോ നീരർക്കം ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രോഗികളോടും പറയും എന്ത് കൃത്യസമയത്തിന് കുളിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ രാസനാദി പൊടി ഇടണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ നീരർക്കത്തെ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു മരുതുമില്ല കാരണം ഈ നീരർക്കം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നീരർക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയുടെ പിന്നിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വേദന പോലെ തോന്നും നെറുകയിൽ ഒരു പെരുപ്പം പോലെ തോന്നാം ചെവിയുടെ പിന്നിൽ കൂടെ കഴപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയോ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ കൈ ഷോൾഡറിൽ വേദന ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ മുട്ടിൽ വേദന ഉണ്ടായിരിക്കാം നട്ടലിൽ വേദന ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക കൈ പൊന്തിക്കാൻ പറ്റായുക വരിക ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിസ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചികിത്സ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചികിത്സ നടത്തുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഭേദമാകാതെ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ അസുഖം വരുന്നത് ഈ അണുബാധ കൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കും തന്നെ അറിയാതെ പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ വല്ലപ്പോഴും ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അത് വല്ലപ്പോഴേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അത് അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ മൂളിച്ചുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കണം ഇത് ചെവിയിൽ വരുന്ന വൈറസിൻ്റെ ആക്രമണം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഇതിൽ ഏറെ വിഷമകരമായുള്ള സംഭവം ആമവാദം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് മുട്ടിലും വിരലുകളിലൊക്കെ നീര് വരിക വിരലുകൾ എല്ലാ വിരലുകളും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ രോഗികളിൽ രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നത് തണുത്ത പ്രതലം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതായത് മഞ്ഞ് കാലങ്ങളിൽ കാറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെയാണ് ഈ അണുബാധ ചെവിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചേക്കാം കണ്ണിലേക്കും പ്രവേശിച്ചേക്കാം കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നു കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പുകളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ചെവിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചെവിയുടെ കേൾവി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ചെവിയുടെ ഞരമ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരെ അടുത്തു പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയും എന്ത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പ് പോയി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചെവിയുടെ ഞരമ്പ് പോയി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ചെവിയിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലെയോ ഞരമ്പുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന ഒരു രോഗം ഉണ്ട് അത് ഷുഗർ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക റെട്ടിനോപ്പതി എന്ന് പറയും ആ രോഗത്തിന് പക്ഷേ ഷുഗറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഞരമ്പുകൾ കേട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ രോഗത്തിന് ചികിത്സ പറ്റാതെ പോകുന്നത് ഞരമ്പുൽ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ അണുബാധയെ നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഞരമ്പുകൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്കാവും കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവ് സംഭവിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മരുന്ന് പുരട്ടും ഈ മരുന്നാണോ ഈ മുറിവ് ഉണക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരീരം തന്നെ സ്വയം അതിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയിലെ അണുബാധയെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഈ ഞരമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെയിനുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറസ് രണ്ട് ചെവികളെയും ബാധിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഇയർ ഇമ്പാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഉണ്ടാകും
ഈ വേരിയേഷനൊക്കെ പ്രധാന കാരണം ഈ അണുബാധയുടെ സാന്നിധ്യവും ആക്രമണമാണ് തൈറോയിഡുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും കാണാവുന്ന ഒരു സവിശേഷത അവരുടെ ചെവി ചൊറിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥ ചെവിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് വളരെ നിസ്സാര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അക്യുപ്പന്തിൽ കൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഇംബാലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ ഇംബാലൻസ് പല തലവേദനകളിൽ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായുള്ള തലവേദനയാണ് ചെന്നികുത്ത് ചെന്നികുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന തലവേദന എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും ആർക്കും അറിയില്ല പലപ്പോഴും പല രോഗികളും പറയുന്നത് വെയിൽ കൊണ്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത പ്രതലം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന രോഗികളിലൊക്കെ ഈ ചെവി അണുബാധ ബാധയുടെ സാന്നിധ്യം അതായത് ചെവി ചൊറിച്ചിലോ ഇറിറ്റേഷനോ മൂളലോ ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചപ്പോൾ ഈ തലവേദന ഒക്കെ മാറാൻ കാരണമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെന്നുകുത്തിൻ്റെ മൂല കാരണം ഈ അണുബാധയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ കാരണമായിരുന്നു കൂടാതെ ടോൺസിലിറ്റീസ് ടോൺസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പലപ്പോഴും തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴോ തണുത്ത മഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോഴോ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സമയങ്ങളിലായിരിക്കും ടോൺസിലിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനും ഇത് തന്നെയാണ് കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ട ചികിത്സകൾ ചെവി അണുബാധയ്ക്കുള്ള ചികിത്സകൾ ഞാൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഈ ടോൺസിലിറ്റീസ് മാറിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ രോഗത്തിനൊക്കെ കാരണം ഈ ചെവി അണുബാധ അതായത് ഈ ചെവിയിൽ കൂടെ വരുന്ന വൈറസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഈ അണുബാധ പലപ്പോഴും ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാറുണ്ട് അതായത് നീരക്കമായിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിലേക്കോ പാൻഗ്രിയാസ് ഗ്ലാൻസിലേക്കോ ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് കിഡ്നി അസുഖം കിഡ്നി അസുഖത്തിന് പ്രധാന കാരണം കിഡ്നിയിലേക്ക് നീരിറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കിഡ്നികൾ തകരാറിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിഡ്നികൾ പ്രവർത്തന രഹിതമാകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഈ അണുബാധ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ചെവിയുടെ കേൾവി കുറയുകയോ ചെവി മൂളലോ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അണുബാധ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടായ അസുഖത്തിന് കാരണമെന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വൃക്കരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ ചെവിയാണ് ചെവിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അണുബാധ കിഡ്നിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കിഡ്നി രോഗങ്ങൾക്ക് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു കാരണം ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് മാരകവുമാണ് അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക അത്രയും എളുപ്പമല്ലാത്തതും കൂടിയാണ് ഈ അണുബാധ നമ്മുടെ നട്ടലിനെ ബാധിക്കാം നട്ടലിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാന പ്രശ്നം പാർക്കിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു പാർക്കിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ചികിത്സ ഭേദപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് അറിയാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകമായ ചികിത്സ നടത്താൻ കഴിയാത്തതും അത് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം പാർക്കിസൻസ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു കയ്യിൽ വിറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ വിറയിലോ ആയിരിക്കാം ഇവ തുടക്കത്തിൽ ചികിത്സിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും വളരെ നിസ്സാര ദിവസം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴും തല വിറയിൽ പാർക്കിസൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നീടാണ് ഇത് നട്ടിലെ ആകെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് വിറയിൽ കൂടുതലായിട്ട് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെയധികം സമയം ആവശ്യമായിട്ട് വരും തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരിപൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയും അത് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർക്കിസൻസിൻ്റെ പ്രധാന ഉത്ഭവം ചെവി അണുബാധയിൽ കൂടെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും സ്പർശമായിട്ടും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസ്തുത വൈറസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം മരുന്നുകൾ കൊണ്ടോ കൗൺസിൽ കൊണ്ടോ തീരാൻ പക്ഷേ സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം അതായത് വെയിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ വെയിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗികളിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ രോഗം മാറ്റാനായിട്ട് ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് പ്രധാന കാരണം ഇവിടെ വെയിനുകളാണ് തകരാറ് ബ്രെയിനിലെ വെയിനുകൾ ഈ വെയിനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് കേടായി പലപ്പോഴും പല സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരിലും ചെവി മൂളൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം തനക്ക് പ്രോബ്ലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും
അൽഷിമേഴ്സിസ് വരുന്ന രോഗികളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അവർക്ക് ഇതുപോലെ ചെവി ചൊറിച്ചിലും ചെവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഈ വൈറസ് ബ്രെയിനെ ബാധിക്കുകയും അവരുടെ ഓർമ്മകളെ പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കുന്ന വെയിനുകളെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നശിപ്പിക്കാനും വൈറസിന് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അൽഷിമേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം പലർക്കും അപകടത്തിൽ ചെവികൾക്ക് തകരാറുണ്ടാവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വ്യക്തികളിലും ഈ പറയുന്ന അസുഖം പെട്ടെന്ന് പിടികൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് മസ്തിഷ്ക ആഘാതം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മസ്തിഷ്ക ആഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനോ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒക്കെ മസ്തിഷ്ക ആഘാതത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റു ചിലവർക്കും അതുണ്ടാകാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൃത്യമായുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അതായത് പ്രഷറോ ഷുഗറോ ഒന്നും പ്രധാന രോഗങ്ങളില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും എന്തുകൊണ്ട് മസ്തിഷ്ക ആഘാതം ഉണ്ടായി എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രെയിനിൽ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയാം ഈ വ്യക്തികളിൽ ചെവിയിൽ ചൊറിച്ചിലോ അണുബാധ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഇങ്ങനെ ബ്രെയിനിൽ പൊട്ടലുണ്ടാവില്ല വെയിനുകൾ പൊട്ടി മസ്തിഷ്ക ആഘാതം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മസ്തിഷ്ക ആഘാതം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് സൈഡാണോ തളർന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തായിരിക്കും വെയിനുകൾ പൊട്ടുന്നത് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തെ ചെവികൾക്ക് ശക്തമായിട്ട് മൂളിച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷനോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും തന്നെ ഈ മസ്തിഷ്ക ആഘാതം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാനിത് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ഹൃദയവാലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തൊരു വിഷയമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടാണ് വാലുകൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു പലപ്പോഴും കൊഴുപ്പുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ വാലുകൾ ബ്ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഹൃദയവാലുകളിലെ ശക്തി കുറയുമ്പോൾ വാലുകൾ ഞെങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കൊഴുപ്പുകൾ എങ്ങനെ ഹൃദയ വാലുകളിൽ തടയുന്നു സാധാരണ നിലയിൽ വഴുവഴുത്തൊരു പ്രതലമാണ് ഈ വാലുകളിലുള്ളിൽ ഈ വാലുകളിൽ ഉള്ളിൽ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊഴുപ്പ് വഴുവഴുത്ത കൊഴുപ്പ് എങ്ങനെ ഈ വാലുകളിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വഴുവഴുത്തൊരു പ്രതലത്തിൽ ഒരിക്കലും കൊഴുപ്പ് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ഒട്ടി പിടിക്കണമെങ്കിൽ വാലുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടാവണം വാലുകളിൽ പരുപരുത്ത പ്രതലം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പരുപരുത്ത പ്രതലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൊഴുപ്പുകൾ ഒട്ടി പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പാണോ കാരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വാലുവാണോ കാരണക്കാരൻ തീർച്ചയായിട്ടും വാലു തന്നെയാണ് കാരണക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊഴുപ്പ് ഒട്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊഴുപ്പിനെ നീക്കം ചെയ്ത് വാലുകളിൽ സ്റ്റണ്ട് ഇടാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം വാലുകൾക്ക് ശതം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാലുകൾ കേടായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് വാലുകൾക്ക് കേടായി എങ്ങനെ വാലുകൾക്ക് കേടായി ഒരു ആരോഗ്യവാനായുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെയിനുകൾ കേടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫിയൻസ് അത് അതായത് പുറമേ നിന്നുള്ള രോഗാണുക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ആക്രമണം ഏത് രോഗാണുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വൈറസാണ് ഈ വാലുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൊഴുപ്പിന് ഈ വാലുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ അവസരമുണ്ടായത് സമൂഹത്തിന് ഇത്രയേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ അണുബാധയെക്കുറിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്രം ആധികാരികമായ പഠനം നടത്തി ഒരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന